大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。当一节六十二岁的香港男演员黄光亮来到内地捞金的时候，很多人都颇为不理解的问了一句：曾经的金牌配角，为什么沦落到了需要到小商业去捞金的地步呢？配角们演过那么多戏，纵使香港演员的收入不是那么的高，一个演了大半辈子的戏的男演员，总不至于在晚年的时候连最起码的养老的钱都没有吧？但是，看一下陈奎安、李兆基和何家驹的经历话，你就知道，所谓的香港金牌配角，不过是空有比较好听的名头，没有多少实际的意义罢了。近日，有媒体曝光了一段香港著名演员刘家辉的近况视频。如今瘫痪了的刘家辉只能说一些简单的问候语。视频中，刘家辉坐在轮椅上，满面都是皱纹，脸颊凹陷，颧骨突出，显得很憔悴，身形单薄，消瘦了不少。说到刘家辉这个名字，你可能一时想不起他是谁，但是说到《唐伯虎点秋香》的夺命书生，古天乐、李若彤版《神雕侠侣》的金轮法王，吴奇华、李子版《田土楼记》的陈坤。《仙剑奇侠传三》的邪剑仙，这些大反派，你一定会恍然大悟，原来是他啊！谁能想象到，眼前的他竟然是七八十年代叱咤影坛的武打巨星？一起当年他意气风发的样子，不由得鼻头一酸。原来，在岁月蹉跎中，不知不觉间，我们恨得牙痒痒的大坏蛋，一个个都老了。幼时的刘家辉很不幸，也很幸运。不幸的是，他的原生家庭非常艰苦，还没有好好享受父亲的关怀，八岁就被过继给了刘湛。幸运的是，继父刘湛是黄飞鸿第三代弟子。黄飞鸿作为老一辈的洪拳大师，手下的徒弟身手也相当了得，而且这个家的人对他也很用心，不仅在生活中体贴他，还认真教他武术。在他的事业中也起到了很大的帮助。中学毕业后，十六岁的刘家辉到一家公司成为了办公室助理，之后又成为了会计员，兼职做武馆助教，生活过得平淡且幸福。直到两年后的一天，亦师亦友亦兄的刘家良邀请他拍摄执导的电影《杀出重围》，出于尊重，他二话不说就答应了。这部电影虽然由李玲玲、秦沛等著名演员加持，可还是扑了街。但他还是被刘家良彻底的拉入了演艺圈。出道后的他，几年前基本都是在做武术指导，即便是有机会出演，那都是一些龙套角色。终于当上了主角，电影票房还是一样的惨淡。刘家辉并没有因此意志消沉，而是日复一日的坚持打磨自身能力。阳光总在风雨后，努力总会有回报。这份回报在一九七八年上映的《少林三十六房》中来了。刘家辉在剧中饰演光头的三德大师，一炮而红。这部电影上映后，成为了当年香港影坛的十大卖座片，同时也把《少林寺功夫片》推向了巅峰。后来，他陆续出演了不少脍炙人口的好作品，比如《少林大鹏大师》《十八般武艺》《五郎八卦棍》等。刘家辉也成为了华语功夫片的代表人物。可惜好景不长，功夫片就不流行了。再加上失去了好乘凉的大树，邵氏电影，他只能在电影里演一些没有姓名的配角或大反派，可依然凭借演技惊艳众人。他是《唐伯虎点秋香》里面阴狠毒辣、武功高强的夺命书生，是醉拳三里砸人家老婆灵位的李督军，也是《仙剑奇侠传三》里让冒冒割肉的大坏蛋谢剑仙。这个角色让观众改变了对他的认知，也成为他职业生涯中最让人印象深刻的角色之一。此外，他还是好莱坞动作电影《杀死比尔一》里疯狂巴巴的杀手强尼莫，《杀死比尔二》里的武林高手白眉，《我师傅是黄飞鸿》里的大反派莫桂兰之父莫天龙，《神雕侠侣》里那个威风凛凛的金轮法王，他演的角色亦正亦邪，功夫了得。演技大受赞赏，在很多人的印象中，刘家辉在《邪剑仙》之后，近十年来就没怎么出来了。不是他不想演戏，主动吸引了，而是身不由己。二零一一年八月，当时年仅五十六岁的刘家辉，因为脑中风导致右半身不遂入院，屋漏偏逢连夜雨。刚中风那几年，刘家辉便陷入了妻儿夺房产的风波。刘家辉刚红那几年，人有些飘，和妻子感情也淡了。两人离婚后，前妻就带着两个女儿去美国生活。再后来，刘家辉与第二任泰国籍妻子马文凤结婚。
，两人因为性格不合，勉强维持着夫妻关系。二零零九年结婚十八年后，刘家辉将儿子送到新加坡读书，妻子也愿意离婚，但是提出将他们住的房子的一半转到儿子名下，这也算是对一双儿女未来的保障。当时，刘家辉和妻子签署了离婚协议，但是关于房子的问题没有达成共识，最后到底有没有正式离婚，他曾经给当时的律师打过电话。但是那个律师说刘家辉换了律师，所以就没有问到情况。后来刘家辉中风了，他们妻儿三人想去探望，却被一而再的阻止与刘家辉相见。他们也没有在刘家辉中风后开口问他要钱要房，却平白多出了很多妻儿夺房产的传言。刘家辉一方面的说辞是中风后，刘家辉体会到了世态炎凉；一方面高昂的医药费几乎花光了他的积蓄；一方面他之前的助手又私吞了他的财产，让他有了把这个在当时市值八百万港币的房子卖掉的念头。只是妻儿还住在这个房子里，生病之后，他的妻儿从未探望过。来探望他的亲人只有姐姐和外甥女。中风一年后，刘家辉为了躲避住在家中的妻儿分家的纠缠，没有回家休养，而是转到了养老院休养。后来他还亲口证实，要保护仅有财产，拒绝见子女。因为没有精力处理乱七八糟的事情，刘家辉就将所有的权限交给助理。不曾想再次看错人，前助理私吞了本应该属于他的酬金。为了讨回救命钱，刘家辉拖着病体出席法庭。可更令他绝望的。是他的儿子居然陪同前助理出庭，看到亲人与外人联手手背叛，刘家辉大受打击，导致暴食狂吐，短短几个月消瘦了几十斤。天无绝人之路，刘老师的好友知道这件事情后，都纷纷赶来照顾他。像樊一鸣、成龙、刘德华这些好朋友的及时援助，让刘老师再次看到了生的希望。后来是刘家辉的姐姐和他的外甥女一直在照顾他，一时的照顾容易，长期的细致入微的照顾，换作是孝子也未必能够做到。何况刘家辉的儿子早就为了钱跟刘家辉闹翻，根本不曾照顾过刘家辉。也是因为此，这位六十五岁的功夫巨星提前立了遗嘱。他请来了律师，在律师的见证下，把本来该留给子女和妻子的财产，全都留给了自己的外甥女。从二零一一年中风至今，刘家辉只公开亮相过两次，一次是二零一六年底，当时六十一岁的他出现在一个公益活动中，为低收入的家庭和老人送温暖。当时的他穿着格子衬衫，比二零一三年立遗嘱的时候还要瘦到脱相，不足一百斤的样子。胖了很多，状态也好了很多。另一次是开头视频提到的，他近日参加某活动的视频。虽然他状态不错，但是他实在是太瘦了，脸颊凹陷的特别夸张。虽然穿着长袖衣服和长裤，没有露出手臂和腿，但明显能够看出他身上也是瘦成皮包骨了。体重应该又回到了二零一三年不到一百斤的时候。如今六十五岁的刘家辉在沉寂了多时之日，再次参加活动。因为行动不便，所以需要坐着轮椅出行，脸颊凹陷、消瘦，实在让人心疼。希望他能够感谢刘家辉曾经为我们带来的许多回忆，也希望他能够保重身体，一直保持好的状态去面对未来的每一天。好了，今天的视频就分享到这里了，更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。